。嗨，大家好，我是阿伟。大家以前看我视频，在十月四号的时候，我有一个小粉丝啊，十五岁的小瑞瑞到我这里来，他的脚是甲沟炎发炎，然后做了一个 BS 弹片。然后呢，今天是一月二号，正好三个月的时间，现在脚还疼不疼？不疼了是吧？然后他是十月三十一号的时候前一次来的，然后中间现在隔了两个月的时间。呃，他的脚呢也没有发炎，也没有疼痛的感觉。我们现在来看一会儿他的脚，是他右脚的大拇指，可以明显的看得出来，他两边长得长得已经很方了，然后没有一点红肿发炎的一个迹象。这个上面的凹凸不平呢，就是贴了弹片之后，这个弹片从后面甲半甲半月部分长到了甲元肉瘤的前端，然后脱落了。呃，因为他间隔的时间来的时间太长了，两个月啊，这边的话已经快好了。但是我们今天最最后最后一次的复查，然后再给它贴上弹片，它这个在过年之前就可以完全的，呃，康复了。脚有点脏啊，小月月没有洗好脚是不是的？<笑>好，我们现在来检查一下它的甲沟，用双头扣检查啊。检查如果说没有尖刺刺进去，它这个指甲基本上就是长好了啊。这边这啊，这个甲沟很宽的，没有包，没有把这个指甲包住。然后这边，这边还稍微有一点点，这做一次的话就好了。这边不疼吧，瑞瑞？疼不疼？但是我等会儿还是给你把这个死皮掏一掏，然后再给你垫点棉花啊。嗯。好，再看这个脚。嗯。好，这边是没问题的，这边是已经看得长出来了的。好，我还是给你把这个死皮稍微清理一下啊。基本上没得什么清理瑞瑞，我跟你说呀，你这个指甲不要把它剪短了，你宁愿把它留长一点，不要剪短，知道吧？嗯。剪短了之后，它就容易嵌进去，你把它留长一点里会有一些死皮，把它清理干净。好 ，OK Cái này thầm này Cái này thầm này Hát sợ phí 
sa ako tutahan ah. Sanyo ka kang ha. Na zhe bian yao shiba ha. Na liang ge jiao ha bu yi yang. Na liang ge jia mian bu yi yang. 所以型号也不一样好，现在已经全部贴完了，我们再把它的甲沟两侧全部塞上干棉花，这个棉花一定要全部塞进去，一点都看不到棉花，啊，全部塞进去，就塞到这个指甲的下端和这个甲沟里面的皮肤给隔开，塞的时候千万不要心软。OK。这个棉花呢，过一段时间呢，它会掉出来，掉出来也不要紧。好，好，我们小瑞瑞的最后一次 B S 贴片就制作完成，然后甲沟的双侧全部都塞好了棉花。呃、这边好的好一点，所以棉花也没有塞那么多进去。瑞瑞，这是最后一次啦，以后可能你都不用来了，啊，然后以后我们可能不会再相见了啊。<笑>当初瑞瑞十月份第一次来的时候呢，然后他的妈妈非常担心他，就问我们这边是不是正规的，弄不弄得好，呃，然后最后还是选择了相信我们，就交钱的来做了这两个指甲的矫正。然后在这个中期呢，你的妈妈也问过你的吧？呃，问过问过他指甲恢复的怎么样，他说好的很，然后现在没有辜负他妈妈的期望啊，还是终于给他把指甲弄好了。啊、呃，好，今天的视频就到这里了，喜欢我的朋友记得点赞关注，拜拜。